ഭവൻ ഗോൾ ഹൗസ് ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ മംഗല്യ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചാരുതേകാൻ കല്ലറിക്കൽസ് ഗോൾഡ് പാർക്ക് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ മധുരയ്ക്കും ഓർമ്മകളാൽ മനസ്സ് കുളിരട്ടെ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും മുൻ എം പിയുമായിരുന്ന ടി ഗോവിന്ദന്റെ പതിമൂന്നാമത് ചരമവാർഷിക ദിനം സമുചിതമായി ആചരിച്ചു പയ്യൂർ ഷേണായി സ്ക്വയറിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കെ കെ ജയചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നവീകരിച്ച സി പി ഐ എം കടന്നപ്പള്ളി നോർത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സ്വന്തമായി ഒരു വീടിനു വേണ്ടി വർഷങ്ങളായി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമേകുന്ന തരത്തിൽ പി എം എ വൈ പദ്ധതിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പേരുടെ വീടുകൾക്ക് അനുമതിയായി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തൃകരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അപേക്ഷകർക്കായി രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് നടത്തി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ കണ്ടോത്ത് ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ നിർമ്മിച്ച പുതിയ പേവാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി എ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും മുൻ എം പിയുമായിരുന്ന ടി ഗോവിന്ദന്റെ പതിമൂന്നാമത് ചരമ വാർഷിക ദിനം സമുചിതമായി ആചരിച്ചു ഷേണായി സ്ക്വയറിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കെ കെ ജയചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തെക്കേമമ്പലത്ത് സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ പതാക ഉയർത്തി ഷേണായി സ്ക്വയറിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കെ കെ ജയചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അപവാദ പ്രചരണങ്ങളിലൂടെയും കേരളത്തിലെ ആ ജനങ്ങളെ ആകെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാർക്സിസ്റ്റിനും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കും എതിരാക്കി തീർക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ തങ്ങൾക്ക് അധികാരത്തിൽ വരാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള വ്യാമോഹത്തോടു കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കാലത്ത് യു ഡി എഫും ഒരു ഭാഗത്ത് ബി ജെ പിയും എല്ലാം ചേർന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാര വേല ടി എ മധുസൂദൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി സി കൃഷ്ണൻ വി നാരായണൻ വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ എം രാഘവൻ കെ കെ ഗംഗാധരൻ കെ പി ജ്യോതി പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ നവീകരിച്ച സി പി എം കടന്നപ്പള്ളി നോർത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നവീകരിച്ച സി പി ഐ എം കടന്നപ്പള്ളി നോർത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസായ എ കെ ജി മന്ദിരത്തിന്റെയും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സ്മാരക ഹാളിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ നിർവഹിച്ചു സി പി ഐ എം നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും അതിലെ പോരായ്മകൾ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കുകയും അതെല്ലാം തിരുത്തി കൂടുതൽ ശക്തമായി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ സമ്മേളന കാലയളവിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം എം വി ജിൻ എം എൽ എയും മാടക്ക ദാമോദരന്റെ ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പത്മനാഭനും എ കെ ജി സ്മാരക ലൈബ്രറി ഉദ്ഘാടനം ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി വിനോദും നിർവഹിച്ചു മുന്നോടിയായി എ കെ ജി മന്ദിരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രകടനവും റെഡ് വളണ്ടിയർ മാർച്ച് നടന്നു തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ പൊതുയോഗം നടന്നു ചടങ്ങിൽ പി പി ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇ പി ബാലൻ ബി അബ്ദുള്ള ടി വി ചന്ദ്രൻ വി പി സുഭാഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു 
സ്വന്തമായി ഒരു വീടിനു വേണ്ടി വർഷങ്ങളായി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമേകുന്ന തരത്തിൽ പി എം എ വൈ പദ്ധതിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പേരുടെ വീടുകൾക്ക് അനുമതിയായി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അപേക്ഷകർക്കായി രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് നടത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ സർവേ നടത്തി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലാണ് പഞ്ചായത്തിൽ അംഗീകരിച്ച് ശുപാർശ ചെയ്തത് വീടുകൾ നൽകുന്നതിനായി പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ള അന്നത്തെ മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് അപേക്ഷകരിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പേർക്കാണ് ഭവന പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന ഗ്രാമീൺ വിഭാഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ അനുമതി നൽകുന്നത് ഇതിൽ നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് പട്ടികജാതി വിഭാഗം അപേക്ഷകർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആറു ഗഡുക്കളായി നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് അനുവദിക്കുന്നത് കേന്ദ്രവിഹിതമായി എഴുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയും സംസ്ഥാന വിഹിതമായി നാൽപ്പത്തിയെട്ടായിരം രൂപയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടായിരം രൂപയും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എഴുപതിനായിരം രൂപയുമാണ് പദ്ധതിക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലിസ്റ്റ് പരിഗണിച്ചവരും ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഇനിയും വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടവരെയും ക്യാമ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള അപേക്ഷകർക്ക് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ആദ്യ ഗഡു നാൽപ്പത്തിയെട്ടായിരം രൂപ വേഗത്തിൽ നൽകാനുള്ള നടപടി കൈക്കൊള്ളുമെന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാബ പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്ത് ടൌൺ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രജേഷ് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി ഇ ഒ എസ് കെ പ്രസൂൺ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ എം ആനന്ദവല്ലി സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ എം സൌദ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി ചന്ദ്രമതി വി ഇ ഒ രജിഷ കൃഷ്ണൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ വി കാർത്യായിനി എം ഷൈമ ഇ ശശിധരൻ സാജിദ സഫറുള്ള എം കെ ഹാജി കെ എം ഫരീദ വി പി സുനീറ കെ വി രാധ ഫായിസ് ബീരിച്ചേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പയ്യനൂർ നഗരസഭ കണ്ടോത്ത് ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ നിർമ്മിച്ച പുതിയ പേവാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു നഗരസഭ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് രോഗികൾക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടെ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിൽ അഞ്ച് മുറികളാണുള്ളത് അതിൽ രണ്ടു മുറികളിൽ എയർ കണ്ടീഷൻ വാട്ടർ ഹീറ്റർ എന്നിവയുടെ സൌകര്യവും ഒരു മുറി പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമായാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കെട്ടിട ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ സി ജയ വി ബാലൻ വി വി സജിത ടി വിശ്വനാഥൻ ടി പി സമീറ കൌൺസിലർമാരായ കെ കെ ഫൽഗുനൻ ഇക്ബാൽ പോപ്പുലർ ഡോക്ടർ രാഗി ടി പി ഡോക്ടർ മല്ലിക ഇ കെ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ഷീന കെ വി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ആശുപത്രിയിലെ നിലവിലെ പഴയ കെട്ടിടം മാറ്റി കൂടുതൽ സൌകര്യങ്ങളോടെ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഒരു കോടി രൂപ നാഷണൽ ആയുഷിന്റെയും അറുപത് ലക്ഷം രൂപ ഔഷധിയുടെയും ചേർത്ത് ഒരു കോടി അറുപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിക്കാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മാണ ചുമതല നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യനൂർ കേരള വിഷന്റെയും കെ വി സോളാറിന്റെയും കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് സെന്റർ മാത്രിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കേരള വിഷൻ ഡിജിറ്റൽ ടി വി കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കെ വി സോളാർ എന്നീ സേവനങ്ങൾ കസ്റ്റമർക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് സെന്റർ ആരംഭിച്ചത് പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എല്ലാ വിഷയത്തിന്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സെന്റർ എന്ന നിലക്ക് നേരത്തെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് അത് വളരെ വിപുലീകരിച്ച സ്ഥാപനമായിട്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മളെല്ലാം ചേർന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ വൻകിട കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിമാരോട് മത്സരിച്ചു കൊണ്ടാണ് കേരള വിഷൻ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് മാറിയത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട് എല്ലാ മേഖലകളിലും മത്സരം നടത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഈ ആധുനിക ടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വാർത്താവിനിമയ രംഗത്തും മറ്റും വലിയ തൊഴിലുള്ള മത്സരം കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിമാരോട് നടത്തി കേരള വിഷ ഇന്ന് ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ ഒരുപക്ഷെ കേരള വിഷന്റെ ആളുകൾ മാത്രമല്ല കേരള വിഷനെ സ്നേഹിക്കുന്ന
സി ഒ എ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജയകൃഷ്ണൻ വി ടി എം ഗംഗാധരൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ വി സോളാർ ആദ്യ വിൽപ്പന ശശിധരൻ സി കെ പ്രദീപൻ എന്നിവർ സ്വീകരിച്ചു സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്കായി എറണാകുളത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനതല കായികോത്സവത്തിനുള്ള കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ടീം സജ്ജമായി ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളും പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ കാസർഗോഡിനായി മത്സരത്തിനിറങ്ങുകയാണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികൾ പരിശീലനം സംസ്ഥാന പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ അമൂൽ റോയ് ആർ പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആഹ്ലാദത്തിന്റെ ആകാശത്തിലൂടെ അവർ പന്തു തട്ടി ആവേശക്കാഴ്ചയായി ഗോളുകൾ വിരിഞ്ഞു മൈതാനത്ത് വീറും വാശിയും നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച് സ്കൂൾ കായികോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ഇൻക്ലൂസീവ് കായിക ടീമിന്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ പരിശീലനം തുടങ്ങി സവിശേഷ കഴിവുള്ള കുട്ടികൾക്കായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം സംഘടിപ്പിച്ച ജില്ലാ ഇൻക്ലൂസീവ് കായികമേളയുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ പരിശീലനമാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേറിട്ട അനുഭവമായി മാറിയത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളും പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ കാസർഗോഡിനായി മത്സരത്തിനിറങ്ങാൻ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ പരിശീലനം കാലിക്കടവ് എ ബി സി ഗ്രൌണ്ടിലും ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ പരിശീലനം പിലിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിലും നടന്നു ചിട്ടയായ പരിശീലനം നൽകി നവംബർ നാലിന് എറണാകുളത്ത് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന കായിക മത്സരത്തിനായി കുട്ടികളെ സജ്ജരാക്കുന്നതിനുള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ പരിശീലനം സംസ്ഥാന പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ അമുൽ റോയ് ആർ പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ വി എസ് ബിജുരാജ് അധ്യക്ഷനായി വിദ്യാകിരണം ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ എം സുനിൽ കുമാർ ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ കെ പി രഞ്ജിത്ത് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ രമേശൻ പുന്നത്തിരിയൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സി ലൈസൻസ് കോച്ച് ഹംലാദ് എ ജി സി നാസ് കോച്ച് ആനന്ദ് വൈക്കര പ്രഭാകരൻ കുളങ്ങര ശ്യാമോഹൻ എന്നിവർ പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർക്ക് ഗ്രാമ നഗര വ്യത്യാസമില്ലാതെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലുതും സജീവ സജീവമായ നിർമ്മാണ മേഖലയെ വ്യവസായമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ലെൻസ്ഫെഡ് ചെറുവത്തൂർ ഏരിയ കൺവെൻഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ലെൻസ്ഫെഡ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി വി വിനോദ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന കെ സ്മാർട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ പരിശീലനം ഊർജിതപ്പെടുത്തണമെന്ന് ലെൻസ്ഫെഡ് ചെറുവത്തൂർ ഏരിയ കൺവെൻഷൻ അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ചെറുവത്തൂർ തേജസ്വിനി ഹാളിൽ നടന്ന കൺവെൻഷൻ ലെൻസ്ഫെഡ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി വി വിനോദ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് കെ ദിനേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി അനിൽകുമാർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ട്രഷറർ സി മുഹമ്മദ് റാഷിദ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി രമേശൻ കടവത്ത് ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി എം രഞ്ജിത്ത് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി മുകേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ട്രഷറർ വി ആർ സുനിൽകുമാർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി വി ശ്രീജിത്ത് ജോയ് ജോസഫ് കെ ജെ തോമസ് സജീവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മികച്ച ചിത്രകലയ്ക്കുള്ള മലയാള പുരസ്കാരം നേടിയ തൃക്കരിപ്പൂരിലെ പി പി ഗോവിന്ദനെയും ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും കൺവെൻഷനിൽ അനുമോദിച്ചു നീലേശ്വരം നഗരസഭയുടെയും ആറ് പഞ്ചായത്തുകളുടെയും പരിധിയിലുള്ള അഞ്ച് യൂണിറ്റുകളിലുള്ള നൂറിൽ പരം അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു ലെൻസ്ഫെഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ബിൽഡ് എക്സ്പോ വിജയിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു അറബിക്കലോത്സവത്തിലും ശാസ്ത്രോത്സവത്തിലും ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടി നാടിന്റെ അഭിമാനമാവുകയാണ് ഇരിണാവ് ഹിന്ദു എ എൽ പി സ്കൂൾ വിജയം നേടിയ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വെച്ച് അനുമോദിച്ചു ഇനിയും ഒരുപാട് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള പ്രചോദനമാവുകയാണ് ഇവരുടെ സ്കൂളിന്റെ വിജയം പഠനത്തോടൊപ്പം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർഗാത്മക കഴിവുകൾക്ക് കൂടി പ്രോത്സാഹനം നൽകി വിവിധ മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നാമതെത്തിക്കുകയാണ് ഇരിണാവ് എ എൽ പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ ഇക്കഴിഞ്ഞ വിവിധ ഉപജില്ലാതല മത്സരങ്ങളിൽ സ്കൂളിന് മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കാനായി പാപ്പിനിശ്ശേരി ഉപജില്ലാ അറബിക് കലോത്സവത്തിൽ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ജനറൽ കലോത്സവത്തിൽ ഓവറോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനം ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ ഓവറോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം സയൻസ് ഫെയറിൽ ഓവറോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനം ഗണിത സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര മേളകളിൽ ഓവറോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം ശാസ്ത്ര മേളയിൽ ഓവറോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനം പ്രവൃത്തി പരിചയ മേളയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം എന്നിങ്ങനെ സ്കൂളിന് മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കാനായി അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായാണ് സ്കൂളിന് ഇത്തരമൊരു വിജയം കൈവരിക്കാനായതെന്നും അതിൽ ഏറെ അഭിമാനമുണ്ടെന്
ശാസ്ത്രമേളയിൽ ഓവറോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനം പ്രവൃത്തി പരിചയ മേളയിൽ ഓവറോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനവും നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് നേടാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു സ്കൂളിൽ വെച്ച് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികൾക്കായി അനുമോദന ചടങ്ങും ഒരുക്കി ഒപ്പം സ്കൂളിലെ മറ്റു കുട്ടികളെ അണിനിരത്തി ഘോഷയാത്രയും സംഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷത്തോളമായി അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും ചേർന്ന് സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പ്രഭാത ഭക്ഷണവും നൽകി വരുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള പ്രചോദനമാവുകയാണ് ഇവരുടെ വിജയം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂരിൽ മാംഗോ ട്രീ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിലധികം പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള മാനേജ്മെന്റിന് കീഴിലാണ് മാംഗോ ട്രീയുടെ പ്രവർത്തനം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിലധികം പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള മാനേജ്മെന്റിന് കീഴിൽ മാംഗോ ട്രീ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഹോട്ടൽ വൈശാഖ് ഇന്റർനാഷണലിന് എതിർവശത്തായി എച്ച് ബി ആർക്കേഡിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്ത് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും അറിയപ്പെടുന്ന സംരംഭകൻ കാരാടൻ സുലൈമാൻ മാങ്കോ ട്രീ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് കെ യു വിജയകുമാർ എം നാരായണൻകുട്ടി എം കെ തയ്യിൽ കെ പി ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഡയറക്ടർമാരായ നവീൻ നാരായണൻ ഡോക്ടർ വരുൺ നമ്പ്യാർ കെ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങി സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖരടക്കം നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കാങ്കൂല ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംരംഭകത്വ ബോധവൽക്കരണ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കാങ്കൂല ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സംരംഭകത്വ ബോധവൽക്കരണ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ശില്പശാല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വികസന കാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സുരേഷ് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ സ്മിത ആർ കെ വിഷയാവതരണം നടത്തി ടി എം സതീശൻ ബിന്ദുമോൾ ജയശ്രീ യു പ്രമോദ് ഡി എൻ ജോസ്ന പി നിതിൻ കെ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് സംരംഭകർക്കായി സംരംഭകത്വ ബോധവൽക്കരണ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ പരിശീലന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് സംരംഭകർക്കായി സംരംഭകത്വ ബോധവൽക്കരണ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ പരിശീലന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഷീബ കെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മെമ്പർ സെക്രട്ടറി സതീശൻ പുളുക്കു സി ഡി എസ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ജയശ്രീ പി പി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മൈക്രോ എന്റർപ്രണർ കൺസൾട്ടന്റ് ലീല ഷീമ കെ കെ എന്നിവർ ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കേരള പ്രദേശ് എക്സ് സർവീസ് മെൻ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അവകാശ സംരക്ഷണ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂരിൽ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബ്രിജേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള പ്രദേശ് എക്സ് സർവീസ് മെൻ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച അവകാശ സംരക്ഷണ ജാഥ പയ്യന്നൂരിൽ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബ്രിജേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് റിട്ടയർഡ് കേണൽ രഘുനാഥൻ മാണിക്കോത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയരാജ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി റിട്ടയർഡ് കേണൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നമ്പ്യാർ ടി ജെ ജേക്കബ് സനീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജാഥ വിവിധ സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് തളിപ്പറമ്പിൽ സമാപിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും മുൻ എം പിയുമായിരുന്ന ടി ഗോവിന്ദന്റെ പതിമൂന്നാമത് ചരമ വാർഷിക ദിനം സമുചിതമായി ആചരിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഷേണായി സ്ക്വയറിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കെ കെ ജയചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നവീകരിച്ച സി പി ഐ എം കടന്നപ്പള്ളി നോർത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മ
സ്വന്തമായി ഒരു വീടിനു വേണ്ടി വർഷങ്ങളായി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമേകുന്ന തരത്തിൽ പി എം എ വൈ പദ്ധതിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പേരുടെ വീടുകൾക്ക് അനുമതിയായി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തൃകരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അപേക്ഷകർക്കായി രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് നടത്തി പയ്യനൂർ നഗരസഭ കണ്ടോത്ത് ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ നിർമ്മിച്ച പുതിയ പേവാർഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം